Здравствуйте, самые лучшие зрители. Меня зовут Полина. Меня попросили шить сумку для хранения вязания, чтобы в нее можно было положить нитки, клубочки, спицы, журнал с описанием модели, рабочую тетрадь с расчетами, само вязание со спицами. Называется такая сумка проектная. Я спросила, может быть, есть какие-то пожелания? Мне ответили, шей так, как хочешь. Все равно эта сумка будет храниться дома. Ну, я представила себе эту милую женщину, такую добрую и уютную, и сумка сшилась на одном дыхании. Нашлись у меня куски плотной мебельной ткани. Хорошо, что этикетки легко отошли. И посмотрите, какое богатство! Образцы мебельной ткани, совсем небольшие, узкие кусочки. Мне брат сказал, зачем ты хранишь такие мелкие? Выкинь их, оставь только большие. Ага, сейчас же. Да чтоб он понимал, ведь это самое вкусное. Для начала нарисуем эскиз. Знаете, я поняла, что очень сложно копировать чужое. Проще и интереснее придумывать свое. Поэтому я не даю никаких размеров. Ну, я ни разу не художник, но три домика то уж как-нибудь мы нарисуем. Сильно мудрить не будем. Работаем с тем, что есть. В тех местах, где клей, кусочки лучше просто отрезать. Из того, что есть, будем собирать картинку. Если нет подходящей мебельной плотной ткани, можно использовать джинсовую ткань, драп, фетр. В случае необходимости кусочки можно продублировать, укрепить флизелином. Так мы потихоньку собираем картинку. Вспоминаем детский сад, младшую группу. Готовим детали для самой простой аппликации. Сначала строим стены домиков, потом делаем им крыши и начинаем добавлять самые разные детали. Посадим дерево на заднем плане, а перед домиками пусть будут полисадники. Естественно, нужны еще окна и двери, и труба на крыше. В общем, включайте свою фантазию. Если своей не хватает, то зовите детей на помощь. Девочки, вы чувствуете приближение весны? Да, пора уже заглянуть на сайт интернет-магазина «Любимый Василек», присмотреть себе новые наряды. Очаровательный лонг-слим принцесса. Мы же девочки. А для мальчиков под 2 метра ростом нужны майки и штанишки. И полотенца для ног всем пригодятся. Пойдем в баню. И новое модное платье, длинное и с капюшоном. Еще я очень люблю хорошее постельное белье. Дети подрастают и свои, и чужие. А комплект постельного белья – прекрасный подарок. Вот такие мы хозяюшки. Только о доме и думаем. Эта ткань называется «дорожка». Из нее получаются самые лучшие кухонные полотенца. Плотные, долговечные и хорошо впитывают влагу. В этом интернет-магазине бывают и лоскут на вес. Кстати, для всех моих подписчиков по промокоду поле 10 действует скидка 10% на ткани на отрез. Первым делом закрепим все мелкие детали. Окна и двери. Пришивать их просто. Ткань плотная, не сыпется. Достаточно сначала прошить их прямой строчкой. Если хотите, можно пройтись по краю зигзагом. И прямыми строчками можно обозначить и линии рисунка.
А вот теперь уже можно начинать переносить на основу детали аппликации. Когда все на местах, приступаем к сборке. Сначала фиксируем булавочками детали, которые находятся на заднем плане. Дерево, труба, стены боковых домиков. Их просто пришиваем прямой строчкой, а дальше уже выкладываем крыши. Ничего сложного в этом нет. Если хотите, то можно добавить, прошить дополнительные детали. Чердачное окно. В самую последнюю очередь добавляем зеленые плесадники перед домиками. Я их сделала простыми, но при желании вы можете добавить декора, к примеру, мелкие розы из атласной ленты или кошку на крылечке. Я дала вам идею, а у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Картинка готова, но она маленькая. Будем увеличивать размер. Добавим широкие полосы одного цвета с обеих сторон. Это будут бока. И сразу же пришьем и заднюю часть сумки. Мне очень повезло. У меня все куски были 30 на 30 сантиметров. Два – это передняя и задняя часть – а один кусок разрезала пополам. Получились боковины. Еще одну деталь разрезала пополам. Получилось донышко. А из остатков вышли две замечательные ручки. Кусок плотного льна проклеим с флизелином. Соединим с деталью дна и простигаем. И по размеру сумки выкроем из льна Большую деталь, внутреннюю часть. Также укрепим ее флизелином. И приготовим еще широкую полоску ткани. Из нее будем делать карманы. Обработаем под гибкой верхний срез. Соединим вместе внутреннюю деталь сумки с деталью кармана. Наметим и прошьем карманы. Меня просили сделать несколько внутренних карманов. Дно сумки у нас уже готово, простегано. На большой детали сумки наметим места пришивания ручек. Найдем центр и от него по обе стороны отложим по 8 сантиметров. Зафиксируем ручки в этих местах, просто заколем булавочками, а потом прошьем их на швейной машинке. Внутреннюю часть сумки вывернем и внутреннее вставим внешнюю деталь лицом к лицу. Обе детали прошьем на швейной машинке по верхнему краю. После того, как прошили заготовку, вывернем, все тщательно расправим и подтянем. И по верхнему краю сумки выполним отделочную строчку на расстоянии 1 см от края. Так, что еще мы сделаем? Можно еще раз прошить карманы. До этого они были пришиты только к подкладке. Но здесь можно проложить строчки по боковым швам. Это дополнительно укрепит сумку. И еще хорошо бы прошить низ сумки, соединить вместе детали кармана внутренней и внешней части. 
и можно приступать к вшиванию дна. Сначала зафиксируем углы, потом центры каждой стороны. У донышка лучше уголочки немного закруглить. Так будет удобнее работать. Когда будете шить, не торопитесь. В этих местах очень толстые соединения. Вообще, при работе с плотной тканью ставьте хорошие иголки для джинс или для брезента. Не перегружайте свои швейные машинки. Если вы новичок, то сначала лучше прошейте все иголкой с ниткой. Остается только закрыть открытые срезы косой бейкой. Выкройте ее широкой, под углом 45 градусов, так будет легче шить. И получилась у нас замечательная, очень милая и симпатичная сумка для рукоделия. Надеюсь, что она понравится своей владелице. Будет служить ей верой и правдой долгие годы, радовать и вдохновлять. А мне самой тоже понравилась эта идея с домиками и карманами. Придется сшить себе такую красоту. А то получается сапожник без сапог. Следите за новостями на канале, подписывайтесь, ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!